ഇന്ന് നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു ഒഴിച്ചു കറി തയ്യാറാക്കാം ക്യാരറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ ഒഴിച്ചു കറി തയ്യാറാക്കുന്നത് ക്യാരറ്റും മോരും കൂടെയാണ് ഇത് ചേർത്ത് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ ചൂടാക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് ഉള്ള ക്യാരറ്റ് പിന്നെ ചെറിയ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കുറച്ച് വെള്ളവും ചേർത്ത് വേവിച്ചെടുക്കണം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വളരെ കുറച്ച് ഉപ്പ് മതി ക്യാരറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു മധുരവും എല്ലാം കാണാം അപ്പം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഈ ക്യാരറ്റ് വെന്ത് കിട്ടാൻ ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരുപാട് വെള്ളം ആക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കറി ഒരുപാട് ലൂസായി പോകും ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ച് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ക്യാരറ്റ് നന്നായിട്ട് വെന്ത് സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് തണുത്തതിന് ശേഷം ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം എടുത്ത് നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം ഒരു കാൽ ഭാഗം കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് തന്നെ വെച്ചിരിക്കണം കാരണം ഈ കറിയുടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇത് കടിക്കാൻ കിട്ടുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും ഇപ്പം അഥവാ നമ്മളിത് കുട്ടികളെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന കറിയാണെങ്കിൽ ഇത് ഫുള്ള് നന്നായിട്ട് അരച്ച് ചേർക്കുക അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഇത് അറിയത്തുമില്ല അവർ കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഈ ക്യാരറ്റിൻ്റെ ഗുണം കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഏത് രീതിയിലാണോ അങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അരച്ചെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് കറിക്കുള്ള അരപ്പ് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു കൈപ്പിടി നിറച്ച് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പച്ചമുളക് അര ടീസ്പൂൺ ജീരകം കാൽ ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മഷി പോലെ അരച്ചെടുക്കാം ക്യാരറ്റിലെ കുറച്ച് കഷ്ണങ്ങൾ ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് തൊണ്ടൻമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വീട്ടിലെ തൊണ്ടൻമുളക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇല്ലായെങ്കിൽ രണ്ട് പച്ചമുളക് ഈ സമയത്ത് ക്യാരറ്റിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്തിട്ടില്ല എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ തേങ്ങ അരച്ച് വെച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിൽ വേണം അരച്ചെടുക്കാൻ ഒരുപാട് വെള്ളം ചേർക്കണ്ട അഥവാ നമുക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് തൈര് ചേർത്ത് ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ക്യാരറ്റ് അരച്ചാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ക്യാരറ്റിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ കറിക്ക് മൊത്തമായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് നിറച്ച് തൈരാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ നല്ല കട്ട തൈര് ഒന്ന് കട്ട കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാതെ നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ തൈരിന് കുറച്ച് പുളിയുള്ളതാണ് നല്ലത് കാരണം ക്യാരറ്റിന് മധുരം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തൈരിന് പുളി ഇല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടും ടേസ്റ്റ് കാണത്തില്ല കുറച്ച് പുളിയുള്ള തൈര് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതൊന്ന് ഉടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് നിന്ന് കുറച്ച് തൈരെടുത്താണ് തേങ്ങയുടെ കൂടെയും ക്യാരറ്റിൻ്റെ കൂടെയും അരച്ചെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ അര തേ ഈ തൈര് നമുക്ക് അവസാനമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്കൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം എല്ലാം കൂടി ഒന്നായിട്ട് ചേർന്ന് കിട്ടണം ഇനി ഈ തേങ്ങയും ഈ ക്യാരറ്റ് അരച്ചതും ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാകണം ഈ അരപ്പിൻ്റെ ഒരു പച്ച മണം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മാറിക്കിട്ടണം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പച്ച മണം മാറിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഉടച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള തൈര് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം കൈ വിടാതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് പിരിഞ്ഞതുപോലെയാകും കട്ടകളില്ലാതെ തന്നെയും തൈര് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി നമുക്ക് കൈ വിടാതെ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കണം നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ച് വരണം ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പതഞ്ഞ് വരുന്നത് വരെയാണ് തിളപ്പിക്കേണ്ടത് ഒരുപാട് ഇത് വെട്ടി തിളയ്ക്കാനായിട്ട് അനുവദിക്കരുത് കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് തന്നെ അങ്ങ് മാറിക്കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം കറി തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് പച്ചമണം എല്ലാം മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിച്ച് യോജിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കറിയുടെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഈ ഒരു അളവിലായിരിക്കണം ഒരുപാട് ലൂസാക്കുകയും വേണ്ട ഒരുപാട് തിന്നാക്കുകയും വേണ്ട ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ താളിച്ചൊഴിക്കാം താളിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായ